మీ అందరికీ నా నమస్కారం సాధారణంగా వ్యక్తి యొక్క జాతకంలో నవగ్రహాల పాత్ర ఎంతో ఉందని అందరికీ తెలుసు పోయిన జన్మలో మనం చేసిన కర్మ శుభ అశుభ కర్మ ఫలమే ఈ జన్మలో మన జాతక చక్రంలోని గ్రహాల యొక్క స్థితిగతులు గోచారం ఇలా ఉన్నది జాతకం ఎలాగుంది కాబట్టి శని ఎలా చేస్తున్నాడు రాహు అలా చేస్తాడు కేతు ఇంత బాధ పెడుతున్నాడు కుజుడైతే ప్రమాదాలు కలిగించాడు శని అయితే నిజంగా ఆపరేషన్లు చేస్తున్నాడు ఇలా రకరకాలుగా మనం భయభ్రాంతులు అవుతాం అంతెందుకు మొన్న కొత్త సంవత్సర ఫలితాలు వచ్చినాయి దాంట్లో రాహు ఇలా చేశాడు అలా చేశాడు అని చెప్పారు ఎందరో ఎన్నో రాసులకి అష్టమ శని అర్ధాష్టమ శని ఏలనాడు శని చెప్పాం అలాగే అష్టమ గురుడు చెప్పాం సప్తమ గురుడు గురించి చెప్పాం సప్తమ శని గురించి చెప్పాం సప్తమ కుజుడు అష్టమ కుజుడు గురించి చెప్పాం ఇలా ఎన్నో చెప్తాం ఆ రోజు అలాగే మీరు కూడా అటువంటి బాధలు ఉన్నవాళ్ళు తొమ్మిది గ్రహాలని కూడా ఒక ఐక్యతగా చేసి ఆ తొమ్మిది గ్రహాలు మీకు ఏ ఏ ఫలితాలు ఇవ్వాలో చదువు ఏ గ్రహం ఇస్తుందో ఆ గ్రహం చదివిస్తుంది డబ్బు ఏ గ్రహంలో ఆ గ్రహం డబ్బు ఇస్తుంది దాంపత్య జీవితాన్ని ఎంత అన్యోయంగా ఉంచాలంటో ఒక గ్రహం ఇస్తుంది లేదా సంబంధం కుదరాలంటే ఏ గ్రహం మీకు సంబంధం తేవాలో ఆ గ్రహం సంబంధం తీసుకొస్తుంది సంతానాన్ని ఇవ్వాల్సినటువంటి గ్రహం సంతానాన్ని ఇస్తుంటుంది విదేశ ప్రయాణం పంపించవచ్చు కానీ విదేశీయాన్ని పంపిస్తుంది ఉద్యోగం రావాల్సిన గ్రహం ఉద్యోగం ఇస్తుంది ఇలా చెప్పుకుంటే వెళ్తే చాలా ఉన్నాయి రోగాన్ని కలిగించే గ్రహం రోగాన్ని కలిగించుకుంటూ ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే విధంగా చేసే విధంగా చేసేదే ఒక ప్రత్యేకమైన తంత్రం ప్రపంచంలో చాలా గొప్ప యంత్రంలో మంచి యంత్రం శ్రీ యంత్రం అని మనకు తెలుసు ఎవరు శ్రీచక్రం ధరించినా శ్రీచక్రం పూజించినా శ్రీచక్రం స్పృశించినా ఒకటే ఫలితం అని మనం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం అలాంటిది ఒక గుండ్రని యొక్క డాలర్ పైన శ్రీచక్రాన్ని చక్కగా చెక్కించుకొని ఆ శ్రీచక్రం చుట్టూ ఇంచుమించుగా తొమ్మిది బాణాలు వచ్చే విధంగా రేఖలు అంటే కిరణాలు వచ్చే విధంగా చేసి ఒక్కొక్క కిరణంలో ఒక్కో రకం రత్నాన్ని అమర్చుకుంటూ వెళ్ళాలి ఉదాహరణగా మీకు కెంపు గోమేద కాన్ని ఆదివారం రోజున ముత్యము వైడ్యూర్యాన్ని సోమవారం రోజున పగడాన్ని మంగళవారం రోజున పచ్చని బుధవారం రోజున పుష్యరాగాన్ని గురువారం రోజున అలాగే డైమండ్ని శుక్రవారం రోజున నేలాన్ని శనివారం రోజున ఈ విధంగా మనకు కావాల్సిన రత్నాలు అన్నీ కూడా అందులో అమర్చుకొని ఇష్టదైవ దగ్గర పెట్టి ధూపదీప నైవేద్యం సమర్పించిన తర్వాత నవగ్రహాలకు ప్ర ప్రతిష్ఠ చేసి చక్కగా ఎవరైతే ఈ శ్రీచక్ర నవరత్న లాకెట్ను ధరిస్తారో వాళ్ళకి సర్వత్ర జయం కలుగుతుంది సర్వ మంగళాలని మీరు ఆ జాతకుడు పొందగలుగుతారు అంటే సందేహపడక్కర్లేదు ఇంకా చెడ్డగ్రహం అంటూ ఏది ఉండదు అన్ని శుభగ్రహాల కిందే మార్చి మనకు అన్ని గ్రహాల నుంచి అన్ని శక్తులు ఏది ఇవ్వాలో అది కలగజేస్తుంటాయి ఉదాహరణగా ఇది నేను తయారు చేయించాను ఇది పౌర్ణమి రోజున చేసుకుంటే చాలా మంచిది మీకు మధ్యలో కనపడుతుంది కదా ఒక డాలరు ఆ డాలర్ పైన శ్రీచక్రం చుట్టూ ఉన్నటువంటి కోణాలు ఒక్కొక్క కోణంలో ఒక రత్నం ఉండటం చాలా విశేషంగా మీకు కనపడుతున్నది ఇందులో మెయిన్ ఏంటంటే మీరు జాగ్రత్తగా శ్రీచక్ర మేరు దగ్గర పెట్టి పూజ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది లేదా శ్రీచక్ర మేరు అయితే ఈ శ్రీచక్రానికే నవావరణ పూజ చేయించుకుని మెళ్ళ వేసుకుంటే చాలా మంచిది ఇది స్త్రీలు పురుషులు పెద్దలు పిన్నలు ఎవరైనా ధరించవచ్చు ఎవరు ధరిస్తే వాళ్ళకి ఏ ఏది కోరుకొని చేస్తున్నారో మీరు ఆ ఫలితాన్ని మీరు పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది చాలా అద్భుతమైన తంత్రం రహస్య తంత్రం ఇటువంటి తంత్రాలన్నీ కూడా మీరు మీరు బహిర్గతంగా వాళ్ళు వీళ్ళకి చెప్పి చేసే కంటే రహస్యపేతంగా చేసుకోనండి ధరించండి మీరు అపర్ కుబేర్లు కండి ఆల్ ది బెస్ట్ నమస్తే మీ అచ్చిరెడ్డి గురువుని